ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಲಾಭ ಆದಾಗ ಲಾಭ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೌದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಗೂಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹೆನೆಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹನೆಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೌದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗ್ತದ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಅನ್ವಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಅನ್ವಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲುದಾರರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಹಂಚಿಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲುದಾರರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರು ಹೌದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಆಗಿರಬೇಕು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಶ್ರಮ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದಲ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಸಾಲುದಲ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಅನ್ವಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನೆರಡನೇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೋದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತದ ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೌದ್ರೆ ನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲುದಾರನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡೋದಕ್ಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂಬ ಏನ್ ಬಂದ್ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನಿಯಮಿತ ಯಾಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಆ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ನಷ್ಟ ಭಯ ಹೊರುವಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಷ್ಟ ಭಯ ಹೊರುವಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಭವನ್ನ ಅವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಕೂಡ ಅವನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದ್ರೆ ನಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ನೋಡೋದಕ್ಕ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ ನೋಡಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಹೊರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲುದಾರರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಭಯ ಹೊರೆ ಏನಾಕತ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವು ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ decision making and control nodri paludarika sanstha ant bandaga ellara ellaru athwa ellara paravagi yaradoru obbaru vyavaharavanna nadesuva nodadakkalli helthevi namu en antandra tirmanagalanna tegedukoluvudu mattu aa paludarika sansthayana niyantrana madudu yaru ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾರು 
ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರ ಶ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಲಾಭವ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ನೋಡಿಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಮರಣ ಆದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆದಾಗ ದಿವಾಳಿತನ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂತದ ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಾಲುದಾರ ಏನದಾರಲ್ರಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರ ಹೊಸ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಹೌದ್ರೆ ಒಂದೇನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಮರಣ ಆದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆದಾಗ ದಿವಾಳಿತನ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಪಾ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಾಲುದಾರರ ಒಂದು ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಾಲುದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಡಿಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕ್ರಿ ಎರಡು ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಹೌದು ಯಜಮಾನನೂ ಹೌದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಹೌದು ಆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಜಮಾನನೂ ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಾನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರಮವನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಅನುಕೂಲತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪುವ ಭಾವಿ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ನೋಡೋದಕ್ಕ ಮೊದಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಣಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸುಲಭದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಪರಿಣಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಲುದಾರನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಾಗದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ತಾ ತಾನು ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಲುದಾರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಳಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದ್ರೆ ಸಮತೋಲಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಇನ್ನ ಮೂರನೇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅನುಕೂಲತೆ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಹೌದ್ರೆ ತನ್ನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನ ಹೌದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲುದಾರರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ್ರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೌದ್ರಿ ಅವನು ಯಜಮಾನ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ನಷ್ಟ ಭಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಶೇರಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ನಷ್ಟ ಭಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಾಭವನ್ನು ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನ ಆದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಭ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಹೊರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಆತಂಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ನೋಡಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಒತ್ತಡ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ನಷ್ಟ ನಾ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹ
ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಎಷ್ಟದವ್ರಿ ಐದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಹಾ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಐದೇನದವ್ರಿ ಇವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಅಪರಿಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೇನಿದ್ದೀನಿ ಅಪರಿಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಾವು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೇವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡೇವಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಾಲುದಾರರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಋಣಭಾರವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸಾಕಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಗ ಆಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೌದ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲುದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾರೆ ಮಿತ ಬಂಡವಾಳ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲುದಾರರ ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಚೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮಿತ ಬಂಡವಾಳ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಆ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಲ್ಪಡಿಸ
ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ಬೋದ್ರೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದಿರಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಅವಾಗ ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಕತ್ರೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂತದ ಅದಕ್ಕ ಆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಏನಾಕತ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಜಮಾನನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನ ಆದ್ರ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಳಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಜಮಾನರು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅದ ಆದ್ರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದ್ರಿ ಆ ಪಾಲುದಾರಗಳ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ಬೋದ್ರಿ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ನೋಡೋದಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರ ಪಾಲುದಾರ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಕೊರತೆ lack of continuity possibility of conflicts nodri mundu varikeya korate nodri yakantandre illi paaludarikeyu nodri igagale helida hage paaludarikeyu ಯಾವುದೇ ಪಾಲುದಾರನ ಮರಣ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿವಾಳಿತನ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಇನ್ನು ಆದಾಗ್ಯೂ ಉಳಿದ ಪಾಲುದಾರ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಾಲುದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನುಕೂಲತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಮರಣ ಆದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆದಾಗ ದಿವಾಳಿತನ ಆದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಾಲುದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ lack of public lack of public confidence ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಿರಬಹುದು ಇದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಚುರ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನೈಜ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಎಷ್ಟದವ್ರಿ ಐದದವ್ರಿ ಏ
ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಪರಿಮಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ ಸಾಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಲುದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೌದ್ರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಎದಕ್ಕ್ರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರೋದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ಬೋದ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾದ ಹಕ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದ್ರಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರನ ಮರಣ ದಿವಾಳಿತನ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆದಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಪಾಲುದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೈಜ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಐದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲುದಾರರ ವಿಧಗಳು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ Thank you.